Cześć, mam na imię Wardan. Pokażę Ci teraz, jak szukam niszy na Wielkanoc i wykorzystamy do tego program Helium 10, w którym się obecnie znajdujemy. Najbardziej lubię używać do tego funkcji Black Box, ale zanim to zrobimy, to powiem Ci jeszcze, że mam dla Ciebie niespodziankę, więc oglądaj uważnie do końca. W funkcji Black Box wybierzmy sobie kategorię Books i powinniśmy teraz sobie zadać pytanie, jakiego rodzaju produkty chcemy znaleźć. Poszukajmy takich, które zostały dodane ostatnio i mają już sporą sprzedaż. Taki produkt charakteryzuje się tym, że ma już jakąś ilość opinii, wpiszmy na przykład od 1 do 3. Rozwijmy resztę filtrów, zaznaczmy sobie najlepszy okres sprzedaży, czyli luty 2021 i w słowach kluczowych wpiszmy Easter. Klikamy wyszukaj i zobaczmy co nam pokaże program Helium 10, ale na początku przefiltrujmy jeszcze wyniki po ilości sprzedaży miesięcznej, klikamy tutaj. Po kolei możemy sprawdzać każdy produkt, zacznijmy na przykład od tego. Jak widzisz produkt dodany w tym roku, zobaczmy jej okładkę, nie jest ona wcale skomplikowana, jest to bardzo prosty activity book. Spójrzmy na jej wykres sprzedaży i przeanalizujmy jak to wygląda teraz. Wtyczka, o której teraz mówimy jest to darmowe rozszerzenie od Helium 10, na dole w opisie masz link do tej wtyczki. Parę dni temu produkt ten miał ranking na poziomie 15 tysięcy, czyli bardzo dobrze. Przy szukaniu oraz analizowaniu niż warto również spojrzeć na karuzelę, która znajduje się poniżej pod produktem. Możemy tu zawsze znaleźć coś ciekawego. Produkt, który według mnie tutaj się wyróżnia, jest to ta czarna książka. Wejdźmy w nią i zobaczmy, co to jest. Jest to dość prosty do zrobienia dziennik, który można zapisywać różne przemyślenia i tego typu rzeczy. Zauważ, że produkt również dodany niedawno. Zobaczmy teraz jego wykres. W najlepszym okresie miał ranking na poziomie poniżej 3000. Wykres rośnie w górę, co nie jest dobrym zjawiskiem i teraz wytłumaczę Ci dlaczego tak jest i czy warto się publikować w tej niszy. Lent jest to wielki post, wpiszmy w wyszukiwarkę Lent 2021 i gdy to nagrywam, aktualnie jesteśmy w trakcie trwania tego święta. Sprawdźmy jak często ta fraza jest wyszukiwana i w ten sposób określimy popyt. W funkcji magnet tu wpiszmy sobie Lent. Największy pik sprzedaży jest 29 lutego, czyli za dwa dni, gdy to nagrywam. Wróćmy jeszcze raz do tego produktu i zauważ, że jego wykres rośnie w górę, czyli sprzedaż jest coraz mniejsza. Ale jak Ci mówiłem, wielki post trwa do 3 kwietnia, więc może warto jeszcze coś opublikować. Jesteśmy ponownie w Helium 10, zobaczmy sobie teraz ten produkt. Produkt również dodany niedawno, jest to wycinanka dla dzieci, zobaczmy jej ranking BSR. Zobacz, że cały czas spada, w tym momencie jest to około 9 tysięcy. Tak prezentuje się przód okładki, a tak tył, również są pokazane strony, które są we wnętrzu. Polecam Ci przejrzeć produkty tego autora, według mnie są naprawdę bardzo dobrze zrobione i może się zainspirować na przykład jego okładkami. Jeden z jego produktów to nisza, którą możesz się zainspirować, czyli Pierdzące Zwierzęta edycja wielkanocna, ale zobacz, że produkt się sprzedaje. Każdy spadek jest to sprzedaż, a w poprzednim roku ten produkt miał ranking na poziomie około 7 tysięcy. Autor ten posiada również swoją stronę internetową, na której oferuje darmowe materiały w zamian za adres mailowy swojego klienta. Tak się prezentuje jeden z PDF-ów, który oferuje właśnie w zamian za maila i zachęcam, żebyś wszedł i zobaczył, jak to wszystko ma przemyślanie zrobione. Jeśli chodzi o tego typu wnętrza, to możesz się pobrać na przykład na Creative Fabrica. Zostawiam Tobie link w opisie. Wróćmy do Blackboxa i pokażę Ci drugi sposób, wpisując inne parametry. Wybieram Oczywiście kategorię books, rozwijamy dodatkowe filtry i w miejscu na ranking BSR wpisujemy na przykład od 5000 do 300 tysięcy. I w słowach kluczowych tym razem wpiszmy Easter Activity. Dlaczego Activity? Ponieważ pod tym słowem pozycjonuje się bardzo dużo rozbudowanych produktów, które chcemy właśnie znaleźć. Kliknijmy Szukaj i zobaczmy, co nam pokaże Helium. Przefiltrujmy teraz wyniki według najniższego rankingu BSR, czyli klikamy tutaj. Z ciekawych pozycji mamy na przykład tą książkę, wejdźmy w nią. Jest to prosta książeczka dla dzieci typu I Spy i zapewne już o niej słyszałeś. Warto zaznaczyć, że można ją pozycjonować pod wiele fraz, dzięki czemu pojawimy się pod większą ilością wyszukań. Na przykład Search and Find, Spot a Difference, Activity Book, Learning Alphabet, a nawet Puzzle Book i wiele innych, które z łatwością możesz znaleźć. Wracając do Black Boxa, mamy kolejny produkt, zobaczmy go. Jest to dość ciekawa nisza z serii Activity Book. Zanim pokażę Ci, co to dokładnie jest, zobaczmy jego wykres Helium i obecnie ranking BSR jest na poziomie około 7 tysięcy. Dot Markers jest to ciekawy produkt, o którym wcześniej nie słyszałem. 
I w tego typu produktach Activity Book możemy wykorzystać ten marker, aby postawić taką kropkę. Kolejna ciekawa nisza z Helium 10 jest to na przykład Word Search. Banalnie prosty do zrobienia produkt nawiązujący do tematyki wielkanocnej. Zobacz jak to się prezentuje od środka. Tego typu wnętrza można wygenerować w specjalnych generatorach. Tak naprawdę autor wykonał tutaj ciekawy zabieg, ponieważ wypozycjonował produkt w dwóch niszach, czyli Spring oraz Easter. Tak się prezentuje jego wykres sprzedaży. Przypominam, że każdy spadek jest to sprzedaż. Jak widzisz tych spadków u niego nie brakuje i rankingi są na poziomie 40 tysięcy. Kolejna nisza z Helium 10 jest to Would You Rather, czyli tak zwane Co Wolisz. Ale tutaj warto zaznaczyć, że jest bardzo podobny trademark, czyli nazwa zastrzeżona i pokażę Ci teraz jak to sprawdzić. Na stronie, do której masz link w opisie, wpisujemy frazę, która nas interesuje, następnie klikamy Live i Submit Query. Klikamy w naszą nazwę i tutaj najważniejsza rzecz, którą sprawdzamy jest to kod numer 016. Jeżeli on występuje, tak jak w tym przypadku, to nie możesz używać tej nazwy, ponieważ jest ona zastrzeżona. Jeśli to, co do tej pory Ci przekazałem, jest dla Ciebie wartościowe, to zostaw teraz koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał i lecimy dalej. Pokażę Ci trzeci sposób, w jaki możemy wykorzystać filtry w Blackboxie. Wybieramy oczywiście kategorię Books i tym razem wykorzystamy tylko miejsce na słowa kluczowe, czyli wpisujemy Easter for Adults. Na drugim miejscu pojawił się ciekawy produkt, kliknijmy w niego. Jest to kolorowanka dla dorosłych, natomiast nie jest to zwykła kolorowanka. Zauważ w jakim stylu jest to zrobione. Jest wykonana w skalach szarości. Jak spojrzymy na wykres sprzedaży, jest dużo spadków, sprzedaje się ona dość często. Przypominam, że każdy spadek jest to sprzedaż. Nisza z tego typu kolorowankami, niekoniecznie na Wielkanoc, również jest bardzo fajna, więc polecam Tobie ją sprawdzić. Ostatnia rzecz, którą chcę Ci pokazać, jest to zakładka Keywords w Blackboxie i służy ona do wyszukiwania słów kluczowych oraz fraz stricte o konkretnych parametrach. To, co najbardziej nas interesuje, jest to search volume. Możemy wpisać minimum na przykład 300, wybieramy kategorię books, a następnie wpiszmy Easter. Posortowałem je od tych, które mają największą ilość wyszukań i z ciekawych rzeczy, które możemy tu zobaczyć, na przykład fraza Easter book two year old, która obecnie ma 5000 wyszukań i cały czas to oczywiście rośnie. Wspomniałem, że mam dla Ciebie prezent i jest to paczka, która zawiera frazy oraz słowa kluczowe, które specjalnie dla Ciebie przefiltrowałem z Blackboxa. Zupełnie bezpłatnie możesz ją pobrać z linku poniżej. My się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!